ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எ கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன் மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் நம்ம வீடியோவில் இருந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரை பற்றி படிக்க போகிறோம் மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரெக்டாங்குலர் வேவ் ஜென்ரேட்டர் அதாவது அவுட் புட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்வெர்ட்டட் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் கிடைக்கும் இந்த மோனோ ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறத பேர்லேயே இருக்குது மோனோ ஸ்டேபிள் மோனோனா வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் மட்டும் இதில் இருக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட் வந்து குவாசி ஸ்டேட்டாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரியான மல்டி வைப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி ஒன்று ஸ்டேபிளாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே ஸ்டேபிளாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டுமே வந்து குவாசி ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் போன வீடியோவில் நான் வந்து அஸ்டேபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அஸ்டேபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மே வந்து குவாசி ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இதே மோனோ ஸ்டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் இன்னொரு ஸ்டேட் வந்து குவாசி ஸ்டேட்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிடா அந்த ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டரில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ட்ரிகர் பல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து கொடுப்போம் ஓகேவா நார்மலாக வந்து இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் ரெண்டு டெர்மல் இருக்கும் ஆப் ஆம்ப பொறுத்த மட்டில் நம்ம இன்வெர்ட்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறத கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் எப்போதும் போல் பட் இந்த நான் இன்வெர்ட்டிங்கில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் அப்படிங்கிற சர்க்கிட் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் கரெக்டா டிஃப்ரென்ஷியேட்டரில் வந்து என்ன வேவ் இன்புட்டில் கொடுக்கமோ அதை அப்படியே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதாவது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி நமக்கு வந்து அவுட் புட்டில் கொடுக்குறது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ சி ஃபோர் அண்ட் ஆர் ஃபோர் இந்த ஒரு காம்பினேஷன் என்னவா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டராக ஃபார்ம் ஆகும் அதே நேரத்தில் இங்கே ஒரு டயோடு இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு டயோட வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் பண்ண மாதிரி ரிவ திருப்பி வச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்படி திருப்பி வைக்கும் போது என்னாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயோட நெகட்டிவ் சைடு அதாவது வந்து கேத்தோட் சைடு வந்து அந்த சைடு போயிடுது அப்போ கேத்தோட் சைடு அந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வேவ் கொடுத்தா அந்த டயோட வந்து நம்மளால் வந்து ஃபார்வர்ட் பைஸ் பண்ண முடியாது டயோட் கண்டக்டே பண்ணாத அந்த இடத்துல ஸோ டயோட ஆனோட இந்த பக்கம் கேத்தோட அந்த பக்கம் இருக்கனால நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் பல்ஸ் கொடுத்தா தான் டயோட் வழியாக நம்ம கண்டக்ட் ஆகி இந்த டேர்மினலாக வர முடியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிளாக வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் பல்ஸ் இந்த வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா ஒரு நெகட்டிவ் வேவ் ஃபார்ம் வந்து முதல்ல வந்து இன்புட்டில் கொடுப்பாங்க அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டில் இதில் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் இன்வெர்ட்டிங்க்கு இந்த டயோட் வழியாக வந்து கண்டக்ட் ஆகி ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு உள்ளே வரும் இது வந்து ஒரு ட்ரிகர் பல்ஸ் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ அந்த ரெண்டு ஆள் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபீட்பேக் வோல்டேஜ் அதாவது வந்து இதில் அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பீட்டா விசாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீட்டான நமக்கு வேலை தெரியும் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூங்கிறது போன வீடியோலே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த பீட்டா வீஸ் ஐட்டம் என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் வழியாக இந்த பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கு போகும் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் பல்ஸும் வருது அதே நேரத்தில் வந்து பீட்டா வீசாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் வோல்டேஜும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து இந்த நெகட்டிவ் சாரி அதாவது வந்து நான் இன்வெர்ட்டிங் டேர்மல் இருக்குல்லையா ப்ளஸ் இதில் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுக்கும் போது நமக்கு எப்படிப்பட்ட இன்புட் வேவ் ஃபார்ம் வந்து உள்ளே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ வேவ் ஃபார்ம் ஹூஸ் மேக்னட்டியூட் இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் த பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னடா இது பாயிண்ட் செவன்னு சும்மா சொல்கிறேன் பாயிண்ட் செவன்னா அப்போ எங்கே இருந்தால் அந்த பாயிண்ட் செவன் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இதை ஒரு விஷயம் நான் சொன்னது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் அதை ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் வாங்க இந்த இன்வெர்ட்டிங் இன் இன்புட் இருக்கு இல்லையா இந்த சைடில் நான் என்னெல்லாம் கொடுக்கேன் அப்படின்னா ஒரு டயோடும் கெப்பாசிட்டியும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீட்பேக் வழியாக ஒரு ரிசிஸ்ட் எடுத்து நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் �ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் வழியாக வரக்கூடிய அவுட் புட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக போய் இந்த ஓ இந்த டயோடு இருக்கு இல்லையா அந்த டயோட வந்து சார்ஜ் பண்ணும் ஐ மீன் டயோடில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் டயோடில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சுன்னா கண்டெக்ட் பண்ணும்
இந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் பாயிண்ட் செவனாக இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட வந்து இது ஆக்சுவலாக எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு போயிடும் அதாவது வந்து மைனஸ் பீட்டா விசாட் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து அப்ளை ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது அதாவது வந்து இந்த ஃபீட்பேக்கில் ரெண்டும் சேர்த்து நமக்கு அப்ளை ஆகக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் பீட்டா விசாட் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்புட் நெகட்டிவ் பல்ஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வீடினா டயோட் வோல்டேஜ் வீசின்றது வந்து கெப்பாசிட்டி வோல்ட் இந்த ஜீரோலேருந்து பாயிண்ட் செவனுக்கு கிளாம்ப் ஆயிடுச்சு ஆனால் இது ப்ளஸ் பாயிண்ட் செவனில் இருக்குது வேறாஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து மைனஸ் பீட்டா விசாட்டில் இருக்குது ஸோ ஹென்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து நெகட்டிவாக வந்து சார்ஜ் ஆக ட்ரை பண்ணும் அதாவது வந்து நெகட்டிவாக சார்ஜ் ஆனால் தான் இந்த மைனஸ் பீட்டா விசாட் இந்த லெஸ் தேன் பாயிண்ட் செவன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து அதால் வந்து ஈக்குவல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இந்த கெப்பாசிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவாக வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் கெப்பாசிட்டி நெகட்டிவாக சார்ஜ் ஆகும்போது அவுட் புட் வே ஃபார்ம் வந்து எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ப்ளஸில் தான் இருக்கும் வே ஃபார்ம் எல்லாமே ஸோ ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய இது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இது நெகட்டிவில் சார்ஜ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆன உடனேயே மைனஸ் விசாட்டை நோக்கி போயிடும் ஸோ இந்த பீட் மைனஸ் பீட்டா விசாட்டை இந்த கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகி இந்த மைனஸ் பீட்டா விசாட்டுக்கு நோக்கி வருது இல்லையா இந்த பாயிண்டில் எப்போ ரீச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வே ஃபார்ம் வந்து மைனஸ் விசாட்லேயே தான் மெயின்டைன் ஆகும் எப்பவும் இந்த கெப்பாசிட்டர் அந்த மைனஸ் பி சாட்டை விட மோர் நெகட்டிவ் ஆகுதோ அப்பம் திரும்பவும் இந்த வே ஃபார்ம் மைனஸ் வி சாட்லேருந்து ப்ளஸ் வி சாட்டுக்கு வந்துவிடும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வே ஃபார்ம்ங்கிறது சொல்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இந்த ஜீரோன்ற லெவலில் இருந்து பாயிண்ட் செவனுக்கு கிளாம்ப் ஆகிற வரைக்கும் ப்ளஸ் செவன் பி சாட்டில் தான் இது வந்து அவுட் புட் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் எப்போ பீட்டா மைனஸ் பீட்டா வி சாட்டை நோக்கி மோர் நெகட்டிவாக சார்ஜ் ஆக ட்ரை பண்ணும்போது அதாவது அதை நோக்கி போகும்போது மைனஸ் வி சாட்டுக்கு இந்த வே ஃபார்ம் போயிடும் அது வரை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த மைனஸ் பீட்டா வி சாட்டோட மறுபடி மோர் நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சுனா திரும்பவும் மைனஸ் பி சாட்டில் வி சாட்டில் இருந்து ப்ளஸ் வி சாட்டுக்கு இந்த வே ஃபார்ம் வந்துடும் இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துச்சுனாலே ஒரு ரெக்டாங்குலர் வே ஃபார்ம்ங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் பல்ஸ் கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் வேஃபார்ம் மட்டும் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் திரும்பவும் இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு வே ஃபார்ம் என்ன மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பல்ஸ் நெகட்டிவ் ட்ரிகர் பல்ஸ் இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு பல்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு பல்ஸுக்கு ஒரு அவுட்புட் பல்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதாவது வந்து அஸ்டேபிள் மல்டிபிரேட்டர் மாதிரி மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர் வேவ்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த அல்லது இன்வெர்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் வே ஃபார்ம் தான் கிடைக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எப்போ இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து மோர் நெகட்டிவ் தான் மைனஸ் பி வி சாட் ஆகுதோ அப்போ திரும்பவும் இந்த கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் வி சாட்டை நோக்கி சார்ஜ் ஆக ஆகிடும் ஸோ சார்ஜ் ஆகிட்டே போகும் ப்ளஸ் வி சாட்டை நோக்கி மறுபடியும் இந்த இருக்கு இல்லையா அந்த விடி இதே லெவலுக்கு வந்துடும் அதே லெவலில் மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்பவும் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து கிளாம்ப் ஆகணும் இல்லையா மைனஸ் சாரி பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கிற டயோட வோல்டேஜுக்கு புரியுதா இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோனோ ஷேப்பில் மல்டிவேப்பேட்டோட வே ஃபார்ம் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வே ஃபார்ம் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ இதில் உள்ள ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் கமிஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ அதாவது வந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் வி நாட்டோட எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விஎஃப் ப்ளஸ் விஐ மைனஸ் விஎஃப் இ டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டிபி ஆர்சின்னு இருக்கும் டிங்கிறது வந்து பின்னா டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் அதாவது ஆர்சின்றது வந்து டவ் டவ் தான் டைம் கான்ஸ்டன்ட் டீன்றது வந்து டைம் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ விசியோட ஈக்குவேஷன் கெப்பாசிட்டோட வோல்டேஜ் வந்து இதுவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து சைடில் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பல்ஸ் வித் டோட்டல் டீ அதாவது அந்த வே ஃபார்மோட டோட்டல் பல்ஸ் ஆன் டைம் அண்ட் ஆஃப் டைமோட சேர்த்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி இன்ட்டு லான் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் வி டிட்டோட் பை விசாட் மைனஸ் ஒன் பை பீட்டான் இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் எல்லாமே அதில் வந்து அப்ளை ஆகும் அதாவது பீட்டா ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் விசாட் கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் விடி அண்ட் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஹென்ஸ் டோட்டல்